kwa mujibu wa kifungu cha msina tano cha sheria ya usimamizi na udhibiti wa hifadhi ya jamii. Mheshimiwa naibu speaker, katika kuimarisha usimamizi wa sheria za kazi, serikali kupitia bunge ilifanya marekebisho ya sheria za taasisi za kazi namba saba ya mwaka 2004 ili kuimarisha mfumo wa kaguzi za kazi mahala pa kazi kwa kuruhusu kutoa adhabu kwa papo kwa papo kwa waajiri wanaokiuka matakwa ya sheria ikiwa ni pamoja na kutosajili au kuandikisha wafanyakazi katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Sonia Magogo swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker. Je, yes, serikali ina mkakati gani juu ya vijana ambao wamekuwa wakipata ajira za muda mfupi na kushindwa kuendelea na ajira zile lakini kwa kigezo cha umri wamekuwa wakishindwa kupata mafao yao ambayo yangeweza kuwasaidia katika kuendeleza maisha yao. Swali la pili. Kwa kuwa kumekuwa na tofauti ya pensheni za kila mwezi kutoka mfuko mmoja na mwingine. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha wazee hawa wana ustaafu? wanapata pension iliyo sawa ya kila mwezi na ambayo inaweza kuwasaidia kuendesha maisha yao. Asante. Kabla sijamwita mheshimiwa waziri tukifata mtindo huu wa kuuliza maswali tutapata muda wa wa bunge wa kuuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo mheshimiwa japokuwa ni mbunge mgeni ameuliza vizuri sana. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu maswali ya nyongeza ya mheshimiwa Sonia Juma Magogo mbunga viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker katika swala lake la kwanza alikuwa anazungumzia kiujumla kuhusu fao la kujitoa na amewazungumzia kuhusu vijana ambao bado hawajafikia umri wa kufika umri wa kupokea pension Mheshimiwa naibu speaker kama ambavyo tumesema awali katika bunge lako kwamba serikali inaendelea kulifanyia kazi swala hili la fao la kujitoa na hivi sasa tupo katika utaratibu wa kushirikiana na wadau ili kutengeneza kwa pamoja mfumo mzuri ambao utawakava watu wote katika makundi tofauti tofauti hivyo ni muombe mheshimiwa mbunge kwa sababu jambo hili bado linafanyiwa kazi na serikali tutakuja na mpango mzuri wa kuweza kusaidia kutatua changamoto hii la pili la pili la kuhusu pensheni mheshimiwa naibu speaker tayari SSRA ishatoa miongozo kwa mifuko ya hifadhi ya jamii kulipa kima cha chini cha pensheni sawa kwa mifuko yote na ambao hivi sasa mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker imeanza kutekeleza Mheshimiwa Waitara swala nyongeza Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru kunipa nafasi naomba niulize swali dogo la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker hivi karibuni kumekuwa na maelekezo ya mheshimiwa rais kwamba watumishi wa umma wakiwa na walimu wasihamishwe kutoka kituo kimoja kwenda kingine bila kuwa na malipo yao zile stake zao lakini vile vile kumekuwa na uhamishaji huu unaendelea katika eh, halmashauri mbalimbali na sasa hivi ninazungumza kuna mgogoro mkubwa kati ya walimu na katika wilaya ya... mheshimiwa Waitara nimetoka kutoa ushauri sasa hivi muda hautatosha wabunge wote wakianza kutoa maelezo uliza swali ili uweze kujibiwa mheshimiwa ni speaker swali yangu ni hivi Inaomba nipate majibu ya serikali. Rais ametoa maelekezo wa watumishi wa umma wasihamishwe kutoka kituo kingi, kimoja kwenda kingine bila malipo yao. Lakini wakurugenzi wameendelea kuhamisha walimu na watumishi. Mheshimiwa Aitara nadhani sasa huna swali ndugu yangu. Kwa sababu unarudia maelezo uliyotoa mwanzo na sasa hivi nimekuambia uliza swali. Unaenda maelezo marefu naomba ukae mheshimiwa mtolea. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi. Um mheshimiwa naibu speaker katika sekta hizi zisizo zisizo rasmi na haps, hasa hapa na walenga wale wanaofanya kazi za daladala kwa maana ya madereva madaladala na makonda na hii ni sekta ambayo imeajiri vijana wengi na watu wengi lakini kimsingi wana malalamiko mengi ya haki za za, za wafanyakazi kwamba wapewi stake zao Mheshimiwa naibu waziri utakuwa tayari kukutana na madereva na wafanyakazi na, na makondakta wa daladala ili usikilize kero zao na uweze kuzipeleka serikalini kwa ajili ya kuzishughulikia ukianzia temeke Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swali la mheshimiwa mtolea mbunge wa Temeke kama ifuatavyo 
Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Deputy Speaker, kazi hii kama wizara tumekuwa tukifanya, tutaendelea kufanya na ni muahidi kwa Mheshimiwa Mbunge kwamba nipo tayari kukutana nao na kujadiliana nao kuhusu haki ambazo zinawahusu. Mheshimiwa Lubeleje, swali la nyongeza. <coughs> Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi. Mimi swali langu ni kwamba kwa kuwa kuna waajiri ambao wanakata mishahara lakini hawapereki e, fedha hizi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Je, serikali inawachukulia hatua gani? Mheshimiwa naibu waziri ya ofisi ya waziri mkuu majibu. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mzee wangu George Maria Malubeleje mbunge wa Mpwapwa kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa sheria kila mfanyakazi aliyeandikishwa na anayekatwa makato yake kwa ajili ya hifadhi ya jamii yanapaswa kuwasilishwa katika mfuko usika kinyume na kufanya hivyo ni kukiuka taratibu za kisheria ndio maana mheshimiwa speaker baada ya kuziangalia sheria zetu tukafanya marekebisho ya mwaka 2016 katika sheria namba saba ya mwaka 2004 ambayo inashughulikia masuala ya taasisi za kazi ambapo lengo lake ni ku compound these offenses na inapotokea mwajiri amekiuka taratibu hizi takachokifanya ni kwenda kumpiga faini ya papo kwa papo ili kufanya deterrence na kumpunguzia mzigo mfanyakazi lakini kumfanya mwajiri awe na comply na sheria kwa hiyo ndo mkakato serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika kwa mwajiri kuwasilisha mchango wa mwajiri wake ikiwa ni haki yake ya mchango ambao ni sehemu ya mshahara wake tutaendelea mheshimiwa bunge ofisi ya rais Tamisemi mheshimiwa Musa Ramadhani Sima mbunge wa Singida mjini sasa ulize swali lake Anamuuliza mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi je serikali na mpango gani wa kutoa vifaatiba kwenye hospitali ya wilaya ya Singida mjini au kituo cha afya cha soko nne Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa ofisi ya rais Tamisemi naomba kujibu maswali ya mheshimiwa Sima kutoka Singida kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker serikali imefanikiwa kununua vifaa tiba kwenye vyenye thamani ya shilingi milioni saba kwa kutumia fedha za mfuko wa afya pamoja na mfuko wa taifa wa bima afya vifaa vilivyonunuliwa ni vitanda vitatu vya kujifungulia mitungi mitano ya kuhifadhia gesi vitanda ishirini vya hospitali na mashine tatu za kutakasia vyombo vya hospitali vifaa vingine vilivyonunuliwa ni pamoja na mashine moja ya kutolea damu ya kutolea damu ya using Vifaa vingine vilivyonunuliwa ni pamoja na mashine moja na pamoja na mashine ya kutolea kutolea dawa ya usingizi anastheric machine kitanda kimoja cha upasuaji operation table na mashine ya kutakasia vifaa tiba vyenye ujazo wa lita moja. Mheshimiwa Nabi Speaker katika mwaka wa fedha 2017 18 18 serikali imetenga jumla shilingi milioni sita sita kwa ajili ya kununua vifaa tiba kwenye kituo cha afya cha soko nne. Kati ya fedha hizo shilingi milioni moja, laki ina, msina moja na miaine zimeshalipwa buhari kuu ya dawa kwa maana MSD kwa ajili ya vifaa tiba. Mheshimiwa Musa Ramadhani Sima swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana. Nimshukuru naibu waziri kwa majibu mazuri. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na kazi nzuri sana inayofanywa na serikali lakini bado kuna changamoto kubwa kwa kina mama wajawazito wanapokwenda hospitali za umma kwa ajili ya kupata vipimo na matibabu mengine vifaa havipatikani serikali inatoa tamko gani juu ya hili lakini jambo la pili serikali inafanya kazi nzuri sana ya zoezi la ukusanyaji damu salama 
na imetoa mwongozo mzuri kwa almashauri zetu kutenga bajeti kwa ajili ya kukusanya damu salamu lakini bado ziko almashauri zimeshindwa kutenga bajeti hiyo serikali pia inatoa tamko gani kwenye almashauri hizi zilizoshindwa kufanya kazi asante Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais tamisemi majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba nichukue fursa hii kumjibu mheshimiwa maswali mawili yanyongeza kama ifuatavyo kama nilivyojibu katika swali langu la nyongeza na mwenyewe amekiri jitihada kubwa ambazo zinafanywa na serikali ili kuhakikisha kwamba vifaa tiba vinapatikana na kuondoa adha na hasa kwa akina mama kama ambavyo na mwenyewe amekuwa mdau mkubwa kuhakikisha kwamba akina mama hawapati adha hiyo lakini mheshimiwa naibu speaker kipekee naomba niendelee kupongeza halmashauri yake ambayo mheshimiwa mbunge amekuwa akihakikisha kwamba vifaa tiba vinanunuliwa na nizitake halmashauri zingine wahakikishe kwamba vifaa tiba vinatengwa vinatengewa pesa na vinanunuliwa na kipekee ni mpongeze mheshimiwa mbunge na halmashauri yake kwa sababu katika hizi pesa ambazo zimelipwa milioni moja nilotaja ni pamoja na vitan, kitanda cha upasuaji kishalipiwa mashine mashine ya kutolea dawa ya usingizi jokofu la kuhifadhia damu kama ambavyo amesema halmashauri zingine hazifanyi wao wanafanya vizuri sana mashine ya kufulia moja vitanda vya kujifungulia vinne mfumo wa hewa ya oxygen vitanda vya kubebea wagonjwa kwa kwa ujumla nizitake halmashauri zingine zote nchini waige mfano mzuri ambao wenzetu wanafanya ambao kwa mheshimiwa mbunge amekuwa akisemea Mheshimiwa John Kadutu swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kunipa fursa hii Mheshimiwa naibu speaker serikali iliahidi kupeleka fedha za kutosha kwa ajili ya ukarabati na kuziwezesha vituo vya afya karibu sehemu yote ya nchi mmoja wapo ni kituo cha afya cha Uliankulu je mheshimiwa waziri anaweza kutupa status ya utumaji wa fedha hizo kwenye vituo vya afya kote nchini mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi majibu mheshimiwa naibu speaker kwa naomba nimpongeze naibu waziri wangu kwa ufafanuzi mzuri wa swali la awali lakini mheshimiwa speaker nilipenda kutoa status ya swala zima la ujenzi wa vituo vya afya ambao tumesema ukarabati mkubwa Mheshimiwa Naibu Speaker tulifanikiwa kupata fedha kutoka mifuko miwili fedha kutoka World Bank ambao lengo letu ni kujenga vituo kukarabati vituo vya afya mia moja lakini zingine tulipata fedha kutoka ubalozi wa Canada zile fedha tulipata ubalozi wa Canada tumeshazipeleka katika kila kituo karibuni takriban shilingi milioni tano na hali ya ujenzi mpaka sasa hivi sasa wengine wako katika stage ya rinta na wengine wanapaua fedha zilizotoka katika stage, kutoka mfuko wa World Bank fedha zile zilichelewa kidogo ambapo ndani ya wiki hii fedha hizo ndio zitafika vituoni japokuwa tulitoa deadline kwamba tarehe 30 mwezi wa 12 vituo vyote vimeweza kukamilika lakini kwa sababu hizi fedha kutoka mfuko wa World Bank zichelewa kufika vituoni tuta, tuta extend hiyo muda angalau tufike mwishoni mwa mwezi januari lakini hali halisi hivi sasa fedha za Canada zimeshafika lakini za World Bank ndio wiki hii zinafika vituoni Mheshimiwa Joyce Bita Sokombi swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kupata nafasi hii. Nipende tu kumuuliza mheshimiwa wazili ni lini kituo cha Bunda mjini kitaku, kitapewa hadhi ya hospitali ya wilaya. Asante. Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi majibu. Mheshimiwa mwenyekiti swala la mchakato wa kupandisha vituo cha afya kuwa hospitali ni utaratibu mchakato huo unaanzia katika halmashauri yenyewe baraza la madiwani linafanya hivyo then na DCC RCC baadaye nafika katika waziri kwa waziri wa dhamana wa sekta ya afya ambapo atapoona pamoja kwamba kituo hichi kimekidhi na inafaa kufanya hivyo basi itafaa basi nadhani kama mchakato huo umeshaanza basi jukumu hilo litakuwa chini ya ofisi ya waziri wa afya atapoona kwamba vigezo vimekamilika na inabidi kufanya hivyo basi atafanya hivyo bila sadizo Mheshimiwa bunge tunaendelea mheshimiwa Josephine Tabita Chagula mbunge wa viti maalum sasa aulize swali lake Asante mheshimiwa 
anamuuliza mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi hospitali ya mkoa geita na kabirali kama vile ukosefu wa madaktari bingwa na kina mama na watoto e, vifaa tiba pamoja na uhaba majengo wodi za wazazi je serikali ina mpango gani wa haraka wa kutatua kero hizo katika hospitali ya mkoa wa geita mheshimiwa waziri ofisi ya rais tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa tabita kama ifadhabu Mheshimiwa Speaker, hospitali ya mkoa Geita ina daktari bingwa mmoja wa wajibu. Madaktari wengine watatu wako masomoni akiwemo daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na watoto. Ukosefu wa madaktari bingwa unasababishwa na uchache wa madaktari ukilinganisha na uhitaji wetu. Mheshimiwa Speaker, katika kibali cha mwaka wa fedha 2017-18 cha kuajiri watumishi 2258 kilichokuwa na madaktari 46, hospitali ya mkoa Geita imepangiwa jumla ya madaktari wanne ambao wamesha ripoti na wameanza kazi naamini madaktari hao watapunguza uhaba uliopo Mheshimiwa na speaker katika kukabiliana na changamoto ya upungufu wa dawa mkoa wa Geita umepanga kuanzisha duka la dawa kwa kutumia mkopo wa shilingi milioni 160 kutoka NHIF wagonjwa watapatiwa dawa na vifatiba kwa gharama nafuu zaidi ili kuwa na uhakika upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa. Mheshimiwa na spika, vile vile katika hatua katika kutatua tatizo la uhaba wa miundombinu, mkoa unaendelea na ujenzi wa hospitali mpya ya rufaa ya mkoa wa Geita. Ujenzi, ujenzi upo katika hatua za msingi kwa majengo mane ambayo ni jengo la upasuaji, wagonjwa wa nje, jengo la mionzi na jengo la kufulia nguo. Kazi hii inatekelezwa na wakala wa majengo Tanzania kwa maana ya TBA. Mheshimiwa Josephine Chagula, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naib speaker. Kwanza ni shukuru sana serikali kwa mkakati huo. Lakini pia ni mshukuru sana naibu naibu waziri kwa majibu yake mazuri na ya kutia moyo. Nina swali moja tu la nyongeza. Hospitali ya mkoa Geita imekuwa ikihudumia wagonjwa wengi sana kiasi kwamba inalemewa kabisa na hii ni kutokana na mapungufu makubwa yaliyopo katika hospitali zetu za wilaya je yes, serikali ina mpango gani sasa wa kuweza kuboresha hospitali zetu hizi za wilaya ili kupunguza msongamano wa wagonjwa uliopo katika hospitali yetu ya mkoa wa Geita asante Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba nichukue fursa hii kumjibu mheshimiwa Tabita swali lake la nyongeza kama ifuatavyo Kimsingi serikali ina nia njema ya kuhakikisha kwamba kwanza si kuimarisha hospitali za wilaya tunaanzia kwanza kuimarisha vituo vya afya ndio maana pesa nyingi sana imepelekwa ili kupunguza ule msongamano ambao wananchi watalazimika kwenda hospitali ya wilaya lakini kama hilo halitoshi tunajua kabisa ili kuweza kupunguza mlundikano kwa wananchi ambao wangependa kwenda hospitali za mikoa ni kuwa na uhakika wa kutibiwa katika hospitali za wilaya naomba ni watake wananchi na halmashauri zote nchini tuhakikishe kwamba maeneo kwa ajili ya kujenga hospitali za wilaya yanatengwa kwa kufuata viwango ambavyo vinatakiwa na halmashauri kwa kutumia on source waanzishe na serikali itaweka mkono wake. Mheshimiwa <laughs> bunge mmesimama wengi mpaka inakuwa balaa. Mheshimiwa Joseph Mkundi swali la nyongeza. Mheshimiwa na speaker nashukuru. Mheshimiwa na speaker matatizo ya upungufu wa madaktari watumishi wengine wa afya na vifaa tiba yaliyoko hospitali ya mkoa wa Geita ni sawa kabisa na yale yaliyoko kwenye hospitali ya wilaya ya Ukelewe hospitali ya Nasio sasa serikali iko tayari sasa kuangalia visiwa vya ukelewe kwa upendeleo maalum na kutusaidia kuondoa tatizo hili ili kupunguza vifo vya kina mama na watoto kwenye visiwa vya ukelewe Mheshimiwa Waziri wa Nchi ofisi ya Rais Tamisemi majibu Mheshimiwa Speaker 
Naomba kujibu swali la ndugu yangu mechi wangu mbunge wa, wa ukerewe amefuata. Mheshimiwa speaker ni kweli. Mheshimiwa mbunge anakiri kwamba nilipata fursa tuliweza kufika mpaka kule ukerewe. Na ni kweli tatizo changamoto kubwa la afya katika visiwa hili limekuwa ni kubwa zaidi. Ndio maana katika vipaumbele vyetu sasa hivi hata ukiangalia idadi ya madaktari ambao ujuzi tu tumewaajiri, tumeajiri madaktari takriban 2258. Tumepeleka vijana kule kwa ajili kusaidia kule swala zima la ukerewe kutoka changamoto zilizopata. Lakini hata hivyo kuna fedha vile vile tunaenda kuboresha kile kituo cha afya mheshimiwa mbunge kama ulivyopendekeza na hatuto sita kuendelea tutafanya juhudi ya kutosha hasa kwa sababu tunajua kwamba eneo la ukerewe lazima tuboreshe miundo minu kwa sababu hata watumishi tunaopeleka kule watakuwa na hamasa ya kufanya kazi baada ya kuboresha mazingira hayo. Kwa hiyo jukumu hili tumelichukua serikali kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi wa ukerewe. Waheshimiwa Waheshimiwa wa bunge ili swali kwa sababu linahusu kina mama na watoto naona nizamu ya kina baba sasa waseme habari za kina mama Mheshimiwa Konstantin John Kanyasu swali la nyongeza Nakushukuru na, na sana Mheshimiwa Naib Speaker Mheshimiwa hospitali ya Geita ambayo sasa hivi ni hospitali teule ya mkoa ilikuwa hospitali ya wilaya lakini hata baada ya kuipandisha hazi na hospitali ya mkoa imeendelea kupata huduma kutoka serikali kuu kama hospitali ya wilaya. Ni lini serikali itaipatia huduma kama hospitali ya mkoa? Mheshimiwa Waziri swali nauliza ni lini? Mheshimiwa Speaker na, naomba niseme kwamba kwa sababu imepandishwa tunalifanyia kazi lakini hata hivyo juhudi tuliyofanya kubwa kama serikali ni kuhakikisha tunaanza hospitali ile kubwa ya rufaa pale ya mkoa na juzi juzi naibu waziri wangu nimemtuma kule kuna kazi kubwa imeshaanza naomba niwahakishie wananchi wa Geita hasa jisikie tutafanya kama serikali tumejipanga kuboresha sekta ya afya katika mkoa wa Geita kwa ujumla wake kuimarisha hospitali yetu ya rufaa ya mkoa lakini hospitali ya mkoa na hali kadhalika vituo vya afya eneo lile kwa sababu tukijua swala la uchimbaji wa madini population kubwa imekuwa katika maeneo hayo kwa kama serikali bwana Kanyasi tumechukua tutafanya kazi kuhakikisha tunapata idadi ya madawa yanayohitajika katika hospitali yako Asante sana Wizara ya Katiba na Sheria Mheshimiwa James Francis Mbatia mbunge wa Vunjo sasa aulize swali lake. Anamuuliza Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, Sheria ya Maslahi na Mafao ya Majaji namba tatu ya mwaka na saba kifungu cha nane. Je, serikali haioni busara kuifanyia marekebisho sheria hiyo au vinginevyo ili majaji waweze kupatiwa huduma muhimu na hasa matibabu wakati wanapostaafu? na sheria napenda kujibu swali la mheshimiwa James Francis Mbatia mbunge wa Vunjo kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker sheria ya malipo ya mshahara na mafao ya hitimisho la kazi kwa majaji The Judges Remuneration and Determination Benefits Act namba tatu wa mwaka saba katika kifungu cha kumi na vifungu vya moja vya sheria ya mafao katika utumishi wa umma The Public Service Retirement Benefits Act Sula moja zinaweka utaratibu wa mafao na stahili za majaji baada ya kustaafu. Masharti ya kazi na stahili za majaji kwa maana ya jaji mkuu, majaji wa mahakama ya rufani, jaji kiongozi na, ma, na majaji wa mahakama kuu yamefafanua kuwa majaji hao wamejumuika katika utaratibu wa matibabu kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya wa wapo kazini na gharama hizo ulipwa na serikali na hata wanapostaafu wanaendelea kupata huduma hizo kupitia mfuko huo. Kwa wale walio staafu kabla ya hayo kuanza kutumika hawanufaiki na mfuko huo. Mheshimiwa James Mbatia, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa speaker. Majaji walio staafu kabla ya mwaka 2013 wengi wao ambao sio wengi samani hawako kwenye hali nzuri sana wakati wa kupata matibabu. Serikali haiwezi kutumia busara ili swala likawa ni administrative la like kiutawala ili budget ya wizara ya katiba na sheria ikawahudumia majaji hawa. Swali la pili. Political Leaders Pension Act ya mwaka moja inaelezea pamoja na watu wengine ambao wanatakiwa kupata pension angalau wapo kazini kwa miaka kumi ni wabunge. Ye, serikali ya yoni busara kuleta mswada hapa bungeni ili kufufua sheria hii ya mwaka 1981 ili wabunge waweze kupata pension Mheshimiwa 
Shele uyupi anatajwa wana mweshmiwa na ibu waziri ofisi ya waziri mkuu majibu kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria. Mweshmiwa na ibu speaker kwa niaba ya mweshmiwa waziri wa katiba na sheria. Napenda kujibu maswali ya nyongeza mweshmiwa James Francis Mbatia mbunge wa vunjo kama ifuatavyo. Mweshmiwa na ibu speaker katika swali lake wa kwanza amezungumza kuhusu majaji wa staff kuanzia mwaka 2013. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker kama aliposema Mheshimiwa Mbunge ni kwamba ni kweli kwa mujibu wa sheria hasa sheria iliyoanzisha bima taifa ya afya kifungu namba 11 kifungu cha tatu kinaeleza kuhusu wale watumishi wa serikali walokuwa wana hold constitution office ambao wanaweza kunufaika katika matibabu ya afya lakini katika kifungu hicho pia mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker kupitia sheria hii ya mwaka 2007 imetamka pia aina ya watu wanaostahili kupata huduma na stahiki kutokana na sheria ambayo imesema mwaka ya mwaka 2007 kwa niliseme tu mheshimiwa naibu speaker kwamba katika hili la ombi la mheshimiwa mbunge la kwamba serikali ione busara mheshimiwa naibu speaker kwa sababu ni swala ambalo linahusisha pia sera na sheria ni seme tu kwamba kama serikali tunalichukua lakini siwezi kuweka commitment ya kwamba litafanyika lakini ni pendekezo limetolewa linahitaji kwenda kuangalia sera na sheria ambazo zinatuongoza hasa katika kuanzia yale mafao ya majaji lakini vile vile na sheria ambazo pia zinahusika kwa maana kwa watuhuduma katika baadhi ya masuala ambayo yanahusu majaji. Mheshimiwa naibu speaker katika swala lake la pili ameuliza ame kuhusu pensheni kwa wabunge. Na ombi la mheshimiwa mbunge hapa ni kufufua tu sheria. Hasa mheshimiwa wabunge kwa sababu masuala haya yanaweza kupitia tume ya utumishi wa bunge na ninyi ndio wabunge lianzie kwenu kwanza ndio lifike serikalini. Kwa hiyo ni kazi ya kibunge lianzie katika upande wa bunge mheshimiwa naibu Asante sana mheshimiwa tutaendelea na Wizara ya Afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto mheshimiwa Fatma Hassan Taufik mbunge wa viti maalum sasa aulize swali lake Anamuliza mheshimiwa waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto katika miaka ya sabini kulikuwa na community centers ambapo wananchi wa rika tofauti walikuwa kikutana na kubadilishana mawazo je serikali haioni umuhimu wa kurejesha community centers Mheshimiwa ndugu lile naona anapigiwa sana makofi. Wanayajua tayari majibu nini? <laughs> Mheshimiwa naibu speaker, nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Lakini nashukuru vile vile Mheshimiwa Rais kwa imani yake kwangu. Lakini nashukuru vile vile wananchi wa Kigamboni kwa kuendelea kuwa na imani kama mtumishi wao. Mheshimiwa naibu speaker, kwa niaba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto naomba kujibu swali namba mbili la mheshimiwa Fatma Hassan Tofiki bit maalum kama ivatafatavo mheshimiwa naibu speaker nakubaliana na pia na muunga mkono mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri kuhusiana na swala zima la kurejesha maje, majumba ya, ma, ya maendeleo na umuhimu wake ulioonekana hapo awali katika mashauri mbalimbali nchini kwa dhumuni la kuwapatia wananchi taarifa mbalimbali maarifa burudani lakini pia stadi za maisha Mheshimiwa naibu speaker katika mapendekezo yaliyotolewa na wizara yangu ya kuimarisha sekta ya maendeleo ya jamii ya mwaka 2007 pamoja na mambo mengine yaliyopendekezwa swala la kuyafufua majengo ya maendeleo na kuyarejesha katika matumizi yake awali lilitiliwa mkazo Hata hivyo ni almashauri 135 ndio zilokuwa na majumba ya maendeleo yaliyojengwa mwaka 1961 na mwaka 1962 zipo almashauri zimerejesha matumizi ya awali ya majumba hayo ikiwa ni pamoja na Iringa Manispaa Dodoma Manispaa na Mpwapwa zipo almashauri ambazo zimebadilisha matumizi ya majengo haya na hayawezi yakadilishwa katika matumizi ya awali kwa mfano Manispaa ya Eke imekuwa hospitali ya rufaa Manispaa ya Mtwara imeendeleza na kuwa ofisi ya ardhi na maendeleo ya jamii na manispaa ya Ilala imeendelezwa na kuwa ofisi za almashauri. Aidha wizara yangu imekuwa ikifanya masiliano na ofisi ya, ya rais Tamisemi mara kwa mara juu ya kukumbusha mamlaka ya serikali za mitaa kurejesha matumizi ya majengo ya maendeleo kwa lengo la kutumika 
kama sehemu ya kujadili masuala ya maendeleo, kupata taarifa mbalimbali, burudani na stadi za maisha. Mheshimiwa Naibu Speaker, napenda kutoa rai kwa waheshimiwa wabunge kuwa hili ni jukumu la kila almashauri, hivyo ni waombe tunapokutana katika vikao vyetu kujadili mipango mbalimbali mbali ya maendeleo katika mashauri zetu basi tulisisitize swala hili muhimu na lipewe uzito unaostahili ili kutelezwa kwa vitendo. Mheshimiwa Fatma Taufik swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker. Namshukuru sana naibu waziri kwa majibu yake lakini na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza. Kwa kuwa serikali imeona umuhimu wa kufufua na maendeleo ya jamii. Je, serikali na mkakati gani wa kupata wataalamu wa kutosha ili kuhudumu katika majengo hayo? Swali la pili. Kwa kuwa baadhi ya ma, kwa kuwa hali ya maisha imebadilika sana na wananchi wengi wana msongo wa mawazo na matatizo mbalimbali. Mbali. Mfano maswala ya ukatili. Hivyo wanahitaji utaalamu wataalamu wa unasihi na nasaha. Je, serikali haioni umuhimu wa kuweka muda maalum ili kuharakisha halmashauri zote nchini zifufue majengo hayo? Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Fatma Hassan Tofik viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa uh, naibu speaker ni kweli tumekuwa na changamoto kubwa sana ya watumishi katika sekta nzima ya maendeleo ya jamii na hivi sasa hivi tuna upungufu wa asilimia takriban na moja lakini serikali imeendelea kuchukua jitihada mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuongeza uh, udahili katika mafunzo ya watumishi katika sekta hii. Na mpaka sasa hivi tumeongeza udahili kwa kiasi kikubwa sana. Lengo ni kuhakikisha kwamba sasa hili upungufu tuliokuwa nao tunaweza tukapata watumishi wa kutosha. Husiana na swali lake la pili kwamba kutokana na kuonekana kwamba kuna wananchi wengi sasa hivi wamekuwa na msongo wa mawazo. Mheshimiwa naibu speaker tunalipokea ushauri huu na tutasisi katika sekta hapa tutaangalia njia nzuri zaidi ya kuweza kulifanyia kazi jambo hilo. Mheshimiwa Nagenjo Kaboyoka, swali la nyongeza. Asante sana naibu speaker. Naomba niulize swali dogo tu kuhusiana na idara hii ya maendeleo ya jamii. Kwa kuwa idara hii ya maendeleo ya jamii ni muhimu sana katika uh, community katika vijiji vyetu, katika kata zetu na halmashauri kwa ujumla. Lakini unakuta idara hii haijamarishwa na kwa muda mrefu maafisa maendeleo wamekaa katika sehemu moja kwa miaka mingi na bila nyenzo za kufanyia kazi. Je yeah. Serikali haioni umuhimu wa kuimarisha kitengo hiki na kuwasaidia maafisa uh, maendeleo ya jamii ili wafanye kazi yao ambayo na sasa hivi tunavyoingia katika viwanda ndio watasaidia sana kuhamasisha wananchi. Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu. Mheshimiwa naibu speaker naomba Na, na, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kaboyoka kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker tunatambua mchango mkubwa wa maafisa maendeleo ya jamii hususan katika kuhamasisha na kufua hari ya wananchi kushiriki katika shughuli mbalimbali za, ma, za maendeleo Mheshimiwa naibu speaker kama nilivyosema katika majibu yangu ya hapo awali ni kwamba serikali inatambua swala hili na kupitia sera ya maendeleo ya jamii ya mwaka 97 tumesisitiza kwamba kwanza kuweka msisitizo katika masuala mazima ya udaili lakini la pili kuweka msukumo sasa katika katika kupitia serikali kuu na katika mashauri zetu kuhakikisha kwamba sasa yale ambayo <coughs> Yaani kuweka msisitizo katika kuhakikisha kwamba sasa maafisa maendeleo ya jamii wanapata kipaumbele na wanaajiriwa ili waweze kwenda kuhudumu katika mashauri zetu. Mheshimiwa Flatei Masei swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa nipa nafasi hii. Kwa kuwa mheshimiwa naibu waziri ametoa majibu mazuri ya kueleweka katika maswali haya 
na katika majibu yake ya msingi je yuko tayari sasa kuandika maelekezo haya yaende kwenye almashauri yetu ili hizi community center zifanye kazi yake ndio kusudiwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi ofisi ya Rais Tamisemi majibu Mheshimiwa Speaker Ni kweli kwa ni mpongeze ndugu yangu Dr. Ndugurile kwa umahiri wake wa kuenda vizuri katika eneo hilo la afya na maendeleo ya jamii Mheshimiwa Speaker ni kweli kwa muda mrefu sana maafisa maendeleo ya jamii nilikuwa nimeeleza kwamba walikuwa natumika kama spare tile Matumizi yao nyingi sana katika almashauri zetu walikuwa hawatumiki vizuri lakini kuanzia sasa Ndiyo maana last week tulikuwa na training kwa maafisa maendeleo ya jamii ya dodumu kwa siku tano mfululizo. Lakini licha ya kutoa mafunzo hayo lakini tuliwapa terms of reference nini watakiwa kufanya katika kazi zao. Na nimshukuru sana mheshimiwa Jenisa Mwagama, waziri wa afya na waziri wa viwanda. Tuliwapa muongozo maalumu kwa ajili ya kwenda kusimamia katika mamlaka serikali za mitaa na hivi sasa nimewaagiza wakurugenzi wote kwa sababu maafisa maendeleo ya jamii ndio agent of change katika maendeleo yetu katika halmashauri zetu. Sasa wawatumie wawezeshe kwa kila asilimali fedha lakini hali kadhalika kuwafanya kwamba kazi zao kazi zao zifanyike vizuri. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge naomba niwakishie kuanzia sasa mtaona mwenendo tofauti wa maafisa maendeleo ya jamii chini ya Wizara ya Afya lakini chini ya Tamisemi mimi kwa karibu zaidi kama waajili wao. Asante sana mheshimiwa Janet Mbene swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kuniona. Naomba na mimi niulize swali la nyongeza kuhusiana na masuala mazima ya matumizi ya mafsa maendeleo jamii na nipendekeze kwa serikali kwa kuwa kuna upungufu mkubwa wa mafsa maendeleo ya jamii lakini vile vile kuna kundi zima la vijana wengi wanaomaliza shule kuanzia kidato cha saba eh, darasa la saba kidato cha pili cha nne mpaka cha sita je yeah, kuna uwezekano wa kuwatumia hawa kwa kuwapa mafunzo ili watumike katika vijiji vyao kama mafsa maendeleo ya jamii hata kama ni ni para ni para para community development officers wa kufanya urakbishi wa aina mbalimbali ili waweze kusaidia katika nguvu ya maendeleo ya jamii walioko Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa Janet Mbene kama ifuatavyo Mheshimiwa Janet Mbene ametoa ushauri kwa serikali kwamba kwa sababu sasa hivi tunaelekea Tanzania ya viwanda na tuna changamoto kubwa sana ya vijana ambao hawana ajira. Mazo yake mheshimiwa na bispika tunayapokea tutaenda kuyafanyia kazi na kuangalia jinsi gani ya kuweza kuwashirikisha vijana katika kuleta maendeleo. Asante sana mheshimiwa tunaendelea na Wizara ya Fedha na Mipango mheshimiwa Wilfred Mganyizi wa Katare mbunge wa Bukoba mjini sasa aulize swali lake. Anamuuliza Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, serikali imeamua kuhamisha tozo la kodi ya umiliki wa nyumba kutoka serikali za mitaa kwenda TRA. Je, serikali inaweza mashauri ushauri gani wa kitaalamu wa hatua za kuchukua ili kuziba pengo hilo la kibajeti? Na B. Kwa kuzingatia uwezo mdogo ulioonyeshwa na TRA katika kukusanya kodi mbalimbali mbali, ambazo umekuwa kikusanya kwa mujibu wa sheria. Je, Serikali haitoi haioni kwamba uamzi huu ni kuzidi kuipa TRA mzigo. Ndilo katare mbunge wa Bukoba lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inatambua kuwa kodi ya majengo imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa mapato ya halmashauri za miji, manispa na majiji katika kutekeleza mipango ya utoaji wa huduma na maendeleo kwa wananchi. Hata hivyo Hatua ya serikali kukasimu jukumu la ukusanyaji wa kodi na majengo kwa TRA haikulenga kuzinyang'anya halmashauri vyanzo vya mapato bali ni kuimarisha ukusanyaji wake. Kumekuwa na changamoto kubwa kwenye ukusanyaji wa kodi ya majengo kwenye halmashauri zetu. Changamoto hizi zipo pia kwa upande wa matumizi ya mapato hayo yanayotokana na kodi ya majengo. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ufanisi katika ukusanyaji na matumizi ya kodi zote zinazokusanywa ndani ya taifa letu. 
aidha halmashauri zote zinapata mgao wa fedha kwa kuzingatia makisio ya bajeti zao na makusanyo ya mapato yote ya serikali Mheshimiwa naibu speaker makusanyo yatokanayo na kodi za majengo kutoka halmashauri za miji manispa na majiji 30 yaliyokuwa yakisimamiwa na TRA yameongezeka kutoka shilingi bilioni 28.28 mwaka 2015-16 hadi bilioni 34.09 kwa mwaka 2016-17 kipindi ambacho mamlakana kutoka halmashauri husika kabla ya kodi hiyo kuhamishiwa Mamla lake ya mapato Tanzania. Ongezeko hili la makusanyo linadhihirisha kuwa tiari zaidi katika kukusanya mapato hayo ikilinganishwa na kiasi kilichokusanywa na halmashauri hizo 30 katika mwaka 2015-16. Mheshimiwa naibu speaker katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2017-18 TRA ilipangiwa kukusanya kodi ya majengo ya kiasi cha shilingi bilioni 11.9 na hadi kufikia Septemba 30, 2017 TRA ilifanikiwa kukusanya shilingi bilioni 13.2 ikiwa ni ufanisi wa asilimia 111 kwa mwenendo huu makusanyo ni wazi kwamba TRA imefanya vizuri kwa sababu ya uzoefu walio nao katika kukusanya mapato pamoja na mifumo ya kisasa ya kukusanya mapato ikilinganishwa na mamlaka za serikali za mitaa Mheshimiwa Wilfred Rakatare swali ongeza Mheshimiwa naibu speaker pamoja na majibu ya serikali to hapa nina maswali mawili ya nyongeza sambamba na takwimu kubwa alizozitoa ambazo zinaonyesha kupanda kwa mapato lakini ni ukweli usiopingika kwamba yako maeneo mengi kweli kweli ambayo hayajafikiwa na TRA kwa sababu ya mtandao wake mdogo kiasi kwamba TRA atfanikisha hiki kilichokifanikisha imelazimika kuwatumia maafisa watendaji wakata ambao ni waajiriwa wa halmashauri hizi sasa kwa nini serikali isichukue wazo langu la kwamba ijaribu kuweka kategori mbili kwamba baadhi ya e, ya tozo hili la proper tax na hasa za majumba makubwa itozwe na TRA lakini kwa ya, ya chini yatozwe na halmashauri zetu na hiyo itaongeza ufanisi badala ya concentrate kwenye majiji 30 swala la pili swala la, ku, la mapato na makusanyo kupanda limekuwa ni wimbo wa kila siku kutoka kwenye taarifa za serikali pamoja na TRA lakini bunge kupitia kamati zake na kupitia kwenye halmashauri zetu Mheshimiwa Rwakatare naomba ulize swali la pili tafadhali. Naomba ulize swali la pili maelezo yamekuwa marefu sana. Tafadhali. Kwamba kwa nini sasa? Taarifa zinaonyesha taasisi nyingi za serikali na serikali yenyewe na mashirika pamoja na halmashauri zetu hata bunge lenyewe imeshindwa kwenda sambamba na bajeti kiasi kwa mambo mengine inaridi 0000 wakati mnasema mnakusanya sana. Mheshimiwa naibu waziri wa fedha na mipango majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Lokatare kama ifuatavyo Kwanza ni mpongeze kwa kukiri kwamba anaelewa sasa mapato ya serikali yamepanda katika nyanja zote kwa kote zinazokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania ikiwemo kodi ya majengo ni kupongeze sana shemeji yangu lakini kwa hili ulilo lisema sasa tugawanye kwamba majengo makubwa ya kusanywa na mamlaka ya mapato na madogo ya kusanywa na serikali za mitaa tutajikuta kwamba tunatumia nguvu za aina mbili katika eneo moja bila sababu yoyote ya msingi 
Serikali yetu na bunge la kotukufu mheshimiwa naibu spika tulipitisha sheria ya fedha kwamba kodi ya majengo ikusanywe na mamlaka ya mapato kwa lengo la kuimarisha ufanisi wake katika ukusanyaji na ufanisi wake katika matumizi. Mheshimiwa naibu spika kama serikali tutaendelea kusimamia sheria hii kuhakikisha kwamba lengo la kuchukua kodi hii linafikiwa na wananchi wetu wanapata huduma stahiki. Mheshimiwa naibu spika swali lake la pili kwamba kwa sasa budget hai reflect mapato. Mheshimiwa naibu spika ni siku mbili zilizopita mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi amesema tangu serikali ya awamu ya tano imeingia madarakani. Kwa mwaka huu wa fedha kwa robo tu ya kwanza mamlaka za serikali za mitaa zimepata zaidi ya shilingi trilioni moja katika budget zao. Kwa hiyo hii mheshimiwa spika mheshimiwa naibu spika ni seme serikali inafanya vizuri kwenye ukusanyaji lakini pia tunafanya vizuri kwenye kupeleka fedha hizi katika kila taasisi ya serikali yetu. Asante sana. Mheshimiwa kwa kusema kwamba serikali inapeleka fedha katika almashauri zetu na fedha mnazopeleka kwa upande wa OSI ni fedha za mitiani tu. Mfano almashauri yangu ya mji wa Babati Mepeleka milioni miambili stina tano, laki sita na elfu tano, za mitiani tu. Hakuna fedha za usi. Nini kauli ya serekali kuendelea kudumaza halmashauri zetu wa kurugenzi wa mishundo kuendesha ofisi? Lini mnapeleka pesa? Mwasuza antena hapa kulikuwa na majibu yako mazito jana hukuwepo saya kupokea majibu. Mwashimi wa naibu waziri wa fedha na mipango wa majibu? Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Paul Ngekulu mtani wangu kama ifuatavyo Nianze pia kwa kumpongeza kwa kukiri tunapeleka fedha kwenye almashauri tunapeleka na kwa sababu swali hili mheshimiwa linahitaji takwimu nitamletea takwimu sahihi halmashauri yake tumepeleka kiasi gani kama OC katika utekelezaji wa bajeti Sante sana waheshimiwa wa bunge tunaendelea na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Mariam Nasor Kisangi mbunge wa viti maalum swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Zainab Matitu Vulu Anamuliza Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia ongezeko la watoto wenye matatizo ya afya ya akili na ubora sasa katika nchi yetu je serikali na mpango gani wa kuboresha vitengo vya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum yani wale mavu wa viungo na ubongo Mheshimiwa Naibu Spika kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mariam Nasoro Kisangi mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Spika serikali inatambua uwepo wa watoto wenye ulemavu wa akili na wenye usonji na jitihada mbalimbali zinafanyika ili kuhakikisha kuwa watoto hao wanapata fursa ya elimu kama watoto wengine Takwimu za mwaka 2016 zinaonyesha kuwa kuna jumla ya wanafunzi wenye ulemavu wa akili na wenye usonji 11186 katika ngazi ya elimu ya awali na msingi na wanafunzi wenye ulemavu wa viungo 1815 wanaosoma ngazi ya elimu ya awali msingi na sekondari. Mheshimiwa naibu spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali mbali ili kupanua fursa za upatikanaji wa elimu na kuboresha mazingira ya kujifundishia na kujifunzia kwa wanafunzi wenye ulemavu nchini. Hatua hizo ni pamoja na kutoa mafunzo ya kazi, kazini kwa walimu wapatao 699 wanaofundisha wanafunzi wenye ulemavu na aki, wa akili na wenye usonji kwa lengo la kuwajengea uwezo ili kuinua ubora wa elimu itolewao. Kuboresha miundombinu ya shule ili kukidhi mahitaji ya ujifunzaji kwa wanafunzi wenye ulemavu wa viungo kuanzisha na kuimarisha vitengo 349 vinavyopokea wanafunzi wenye ulemavu wa akili na wenye usonji nchini na kufanya mapitio ya mwongozo wa ujenzi wa majengo ya shule za msingi sekondari na vyuo vya ualimu. Mwongozo huu utazingatia mahitaji maalum ya wanafunzi wenye ulemavu na viungo ili kuwawezesha kusoma bila vikwazo wawepo shuleni. Mheshimiwa naibu spika, Wizara inakamilisha uandaaji wa mwongozo wa kufundishia wanafunzi wenye ulemavu wa akili na wenye usonji ambapo tasambazwa kwa vitengo 349 vinavyopokea wanafunzi hao. Mwongozo huo una lengo la kupanua uelewa wa walimu juu ya mbinu za kufundishia 
matumizi ya vifaa pamoja na saikolojia ya kufundishia wanafunzi hao kwa ubora zaidi. Aidha, Wizara imetenga jumla ya shilingi bilioni 3.5 katika mwaka wa fedha 2017-2018 kwa ujili ya ununuzi na usambazaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia pamoja na visaidizi kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wakiwepo wanafunzi wa unyenyemovu wa viungo. Mheshimiwa naibu waziri lakini bado inaonekana kuna tatizo la uhaba wa walimu. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha inatoa walimu wa kutosha ili waweze kufika kwenye halmashauri zetu na pia kwa kuwa uwezo wa kupata walimu wengi kwa sasa hivi haupo. Je, haja ya kwamba wachukue afisa afya kwenye kata zetu waweze kusaidia watu ambao wana watoto wenye matatizo ya akili? Swali la pili. Kwa kuwa tatizo la ugonjwa wa akili au usonji linaongezeka nchini. Je, kwa kuwa na idadi kubwa ya watu wenye ugonjwa wa akili? Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia Mheshimiwa naibu speaker naomba kujua maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Zainab Vulu kama ifuatavyo Ni kweli kama alivyosema kwamba kwa kiasi fulani kuna changamoto ya kuwa na walimu wa kutosha kwa ajili ya kuwafundisha watoto wenye e, matatizo ya akili na usonji Ni mwakishie tu mheshimiwa E, mbunge kwamba pamoja na changamoto hiyo wewe kuhakikisha kwamba e, katika siku za huko mbele tatizo hilo lina, linaondoka na mikakati hiyo imeanza kwa kujenga chuo cha kisasa cha kufundishia walimu cha Patandi tunajenga the state of the art college kwa ajili ya kutoa kufundisha walimu e, e, walimu watakaotoa huduma kwa wanafunzi wenye mahitaji hayo mwakishie tu kwamba sio kwamba serikali haijajipanga lakini vile vile wazo lake aliopendekeza kwamba tuwatumie e, maafisa maendeleo ya jamii tutalifikiria e, kuangalia namna tutakaweza kufanya kazi pamoja na kwamba tunafahamu kwamba unahitaji e, watu maalumu ambao wanajua saikolojia na namna nzuri ya kuwafundisha watoto hao kuhusiana na chanzo e, mheshimiwa speaker kuna vyanzo mbalimbali E, vinavyosababisha e, watoto wazaliwe wakiwa na hayo matatizo moja wapo ni swala la alcoholic disorders hasa kwa akina mama wajawazito ni muhimu sana kujua e, kwamba tayari kuna tafiti zinaonyesha kwamba kama mzazi akiwa mjizito anakuwa mlevi sana inapelekea mara nyingi mtoto kuzaliwa akiwa na hayo matatizo lakini sababu ya pili ni kwamba magonjwa mengine ni ya kurithi kwamba watoto wanazaliwa kwa sababu wamerithi kutokana na wazazi na kuna sababu zingine kwa vipepeo vile e, na hakika e, wenzetu wa, wa afya wanaweza wakawa na e, taarifa sahihi zaidi lakini ni seme tu kwamba kuhusu kama wameongezeka au hawajaongezeka sisi kama wizara ya elimu tunachofahamu tunacho ni kwamba tunajua tumeendelea kuongeza uwezo wetu wa kuwapokea wengi zaidi. Na ndio maana kama anavyosema e, tumeendelea kutenga fedha kila mwaka mwaka huu tumetenga shilingi bilioni 3.5 wanafunzi wale e, katika shule za msingi na sekondari wanapata vifaa e, vya kuwafundishia lakini vile vile hata katika ujenzi wa majengo sasa ukienda kwenye shule za msingi yanajengwa ili aweze kukidhi mazingira maalumu ya wanafunzi wa aina hii. Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa naibu speaker pamoja na maswali majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri wa elimu nilitaka kuongeza maeneo maelezo mafupi machache Sasa hivi serikali na mkakati imeonekana kwamba siku elfu moja za mwanzo za mtoto ba e, iwapo atapata tatizo la utapia mulo zinamuathiri sana katika katika kukua lakini vile vile kiakili. Kwa hiyo sasa hivi serikali ina kupitia taasisi yake alishi imeweka mkakati wa kuhakikisha kwamba siku elfu moja za mwanzo mtoto anapata lishe nzuri ili kuhakikisha kwa anakuwa vizuri na anapata 
ya uwezo mzuri wa, wa kuweza kuwa na akili zilizokuwa sawa sawa mheshimiwa Asante sana mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa Zainab Amir swala nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker swala langu la nyongeza ni kwamba je serikali ina mkakati gani ya kuweza kuwapatia wanafunzi hususan wa shule za msingi mlo mmoja angalau kwa siku Asante sana mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia majibu kwa kifupi Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa eh, Amir kama ifuatavyo kuhusu ni lini serikali itahakisha kwamba wanafunzi eh, wata, wata, watapata angalau mlo mmoja kwa siku Nomba ni mfahamishe mheshimiwa waziri kwamba tayari kule kuna utaratibu unaoendelea kwenye shule nchi eh, kwa shule nyingi nchini kuhakikisha kwamba wana, wanafunzi wanapata uji wakiwa mashuleni lakini hata hivyo katika mpango wetu wa elimu bila malipo tayari tunafikiria kufanya maboresho ili eh, masuala kama haya eh, kama ya mlo vile vile yaweze eh, kuwa eh, kuchukuliwa Mheshimiwa Hongoli swali fupi Mheshimiwa Naibu Speaker nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Jimbo la Rupembe halmashauri ya wilaya Njombe tuna shule moja ya matembo ambapo watoto wenye ulemavu tofauti tofauti wanasoma pale na tuliomba vifaa vya kufundishia na kujifunzia wanafunzi kutoka kwenye eh, kutoka wizarani au serikali lakini mpaka sasa bado hatujapata. Nataka kujua ni lini serikali italeta vifaa kwa ajili ya kuwawezesha watoto wale waweze kupata elimu vizuri kwa kuwa vifaa sasa hivi hawana. Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia majibu kwa kifupi Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo Katika bajeti ya mwaka uliopita 2016-17 tulitoa vifaa kwa shule 213 za msingi na shule 22 za sekondari Mwaka, mwaka huu tumetenga shilingi bilioni 3.5 kwa ajili ya kununua vifaa Naomba mheshimiwa mbunge aongozane na mimi ndiko kutoka leo bungeni ili anieleze mazingira ya shule yake tuweze kumweka kwenye utaratibu wa kugawa vifaa katika bajeti ya mwaka huu. Asante sana mheshimiwa wakati mkifanya hivyo shule za zenye watoto wenye ulemavu ziko nyingi maeneo mengi. Naamini mtaifanyia kazi kwenye maeneo yote ambayo yanazofanana. Mheshimiwa wa bunge tutaendelea na mheshimiwa Esther Lukago Midim mbunge wa viti maalum sasa aulize swali lake. Anamuuliza mheshimiwa waziri wa elimu sayansi na teknolojia mkoa wa Simiyu hauna chuo cha ufundi VETA. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga chuo cha VETA katika mkoa wa Simiyu? Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa elimu sayansi na teknolojia Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Lukago Midimu mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa kujenga vyuo 43 vya ufundi stadi ngazi ya wilaya kwa awamu. Kipaumbele ni zile wilaya zisizo na chuo chochote cha ufundi stadi na ambazo maeneo yake yana mradi mkubwa miradi mikubwa ya kitaifa kwa manufaa ya Watanzania. Lengo ni kuongeza fursa za kuwapatia ujuzi vijana zaidi ya milioni moja ambao umaliza elimu ya msingi na sekondari na kuingia katika soko la ajira kila mwaka bila ujuzi. Hadi sasa chuo cha ufundi stadi makete kimekamilika na kuanza kutoa mafunzo na vyo sita vya wilaya za Namtumbo, Kilindi, Chunya, Chato, Nyasa na Ukerewe vipo katika hatua mbalimbali za maandalizi ya ujenzi. Mheshimiwa naibu speaker, vyo vipi angazi ya mkoa wa Manyara? Pwani, Lindi, Kipawa ICT na chuo cha hoteli na utalii Arusha vimejengwa. Aidha, hatua mbalimbali za maandalizi ya ujenzi wa vyuo ngazi ya mkoa vya Njombe, Geita, Rukwa, Simiu na Kagera zinaendelea. Serikali itaendelea kujenga, kutenga bajeti ya maendeleo kila mwaka pamoja na kutafuta wafadhili wa ndani na nje ili kuwezesha kujenga vyuo vingine. Mheshimiwa naibu speaker Ujenzi wa chuo cha mkoa wa Simiu kwa mkopo wa fedha za benki ya maendeleo ya Afrika 
upo katika hatua za maandalizi. Mshauri elekezi wa kusarifu majengo na kusimamia ujenzi wa chuo cha ufundi study cha mkoa Simiu amekamilisha kazi ya kuandaa michoro makadirio ya ujenzi na, ma, na, ma, na makabrasha ya zabuni mwezi Oktoba 2017. Hatua zinazofuata ni kutangaza zabuni na kumpata mjenzi mwezi huu wa Novemba na kuanza ujenzi wa chuo mwezi Februari 2018. Mheshimiwa Esther Midim swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kulipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa niipongeze serikali kwa mpango wake wa kujenga chuo kila mkoa. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa vijana wengi mkoa wa Simiu hawana kazi na ukosefu wa ajira unasababisha vijana wengi kujiingiza kwenye vitendo vya uharifu. Je, namuomba naibu waziri anihakikishie ni rini sasa huwa ujenzi utaanza mkoani Simiu ili vijana wajifunze ujuzi na ku, ili waweze kujiajiri wenyewe waonekane na umaskini. Asante sana mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia Majibu. Mheshimiwa naibu speaker e, kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge kwamba kwa namna tulivyopangilia na tutajitahidi tustoke nje ya mipango yetu ujenzi unatakiwa uanze Februari mwaka kesho na katika kipindi hicho wakati tunasubiri chuo kikamilike tunaendelea kuwasii vijana wa Simiu na wengine wa Tanzania waendelee kuachana na walifu kwa sababu inawezekana isiwe tiba ya changamoto iliyopo. Mheshimiwa <laughs> Shaban Shakilindi swala nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kuniona. Mheshimiwa naibu speaker, elimu ya ufundi ni muhimu ili kuwezesha vijana wetu kuajiriwa au kujiajiri. Je, ni lini serikali itajenga chuo cha veta ule Anil Shoto? Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la eh, mheshimiwa eh, kama ifuatavyo Kama nilivyosema kwenye swala msingi serikali kwa sasa ina mpango wa kujenga vio 43 katika wilaya mbalimbali mbali hapa nchini na tayari tumeanza taratibu katika wilaya saba. Lengo letu ni kwamba e, wilaya zote nchini you know, katika wakati mmoja au mwingine kwamba zinakuwa na vyo vya veta. Kwa hiyo hata kwake e, mheshimiwa mbunge e, Lushoto kwa vivete vile ni sehemu ya Tanzania na ipo katika mipango hii. Kwa hiyo naomba tu wavute subira vile mtakapowaeleza kwa sababu serikali imedhamiria kwamba itaendelea kujenga vyo hivi kadiri ya fedha zitakapopatikana lakini vile vile ni muombe mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa bunge wengine kwamba inakuwa ni rahisi zaidi serikali kuingiza e, mikono yake au kuingiza jitiada kama wananchi wenyewe wamehamasika kwa hiyo pale tunapoona wananchi wenyewe wameanza kujichangisha na kuhamasika inakuwa ni rahisi e, hata wizara kutumia E, fedha ambazo zinapatikana e, ku, 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 kusaidia. Mheshimiwa Susan Limo swali la nyongeza. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipatia nafasi. Uh, mheshimiwa naibu speaker pamoja na serikali kuendelea kujenga vio uh, katika mikoa na katika wilaya lakini tuna tatizo kubwa sana la walimu wa, wa vio vya veta kwa sababu tuna chuo kimoja tu cha Morogoro ambacho ndio kinatoa walimu. Je, yes, serikali inatusaidiaje kuhakikisha kwamba vio hivi vya veta vinavyojengwa na vilivyopo ambavyo vina tatizo kubwa sana la walimu vinakuwa na chuo kingine cha walimu ili kuweza kutatua tatizo la wanafunzi watoke pale wakiwa wamekamilika. Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia Majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Suza Limo kama ifuatavyo ni, ni kweli kwamba e, kama anavyosema kwamba kuna changamoto vile vile ya kuwapata walimu wa vyo vya veta Mheshimiwa naibu speaker ni mwakishe tu mheshimiwa mbunge 
kwamba mkakati wa kuhakikisha kwamba e, elimu ya ufundi inaweza kupatikana inapatikana nchini e, kwa uwingi na ubora zaidi ni pamoja na kisha kwamba tunakuwa na walimu wa kutosha. Kwa hiyo katika mikakati ya wizara vile vile kuna mkakati wa kuhakikisha kwamba walimu wanapatikana. Mheshimiwa tutaendelea mheshimiwa Edward Franz Mwalongo mbunge wa Njombe mjini sasa aulize swali lake. Anamuliza mheshimiwa zinolojia elimu ya ufundi ni muhimu ili kuwawezesha vijana kuajiriwa na kujiajiri. A. Je, nchi yetu ina vyo vingapi vya ufundi stadi vya umma? B. Je, kuna vyo vingapi visivyo vya umma? Na C. Je, hivi vyote vina uwezo wa kudaili vijana wangapi kwa mwaka? Mheshimiwa speaker, kwa niaba ya waziri wa elimu wa elimu sayansi na teknolojia, napenda kujibu swali la mheshimiwa Edward Franz Mwalongo mbunge wa Njombe mjini lenye sehemu A B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker, nchi yetu kwa mwaka 2016-17 ilikuwa na jumla ya vyuo vya ufundi study 127 vya umma na vyuo 634 visivyo vya umma vilivyokuwa vinatambulika na kusajiliwa na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study Iveta. Vyuo na moja kati ya 761 vilipata ithibati ya Iveta na viliweza kudahili jumla ya wanafunzi 1556,420 kwa mwaka. Vyo vya ufundi study vina umuhimu mkubwa wa kuandaa nguvu kazi ya kutosha, mahiri na yenye ujuzi unaotakiwa ili uweze kushiriki katika kujenga uchumi wa viwanda wakati tunaelekea kwenye nchi ya uchumi wakati ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa naibu speaker, serikali katika mpango wa pili wa ma E, wa taifa wa maendeleo wa 2016-17 hadi 2021 imelenga kuongeza idadi ya wahitimu katika vyuo vya ufundi study ifikapo mwaka 1121-21 ili kuongeza fursa za ajira kwa vijana wenye ujuzi serikali itakamilisha ujenzi wa vyuo vya ufundi study ngazi ya mkoa katika mikoa mitano na ngazi ya mikoa ya wilaya katika wilaya sita aidha itakamilisha ukarabati wa vyuo vya ufundi stadi katika wilaya mbili. Mkakati uliopo ni serikali kuendelea kutenga bajeti ya maendeleo kila mwaka pamoja na kutafuta wafadhili mbalimbali wa ndani na nje ya nchi ili kuweza kujenga vyo vingine. Mheshimiwa Edward Mwalongo swali la nyongeza. Asante mheshimiwa na speaker kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa na speaker, serikali iliahidi kwamba maeneo yenye vyo vya wananchi yani FDC itaviongezea uwezo ili vyo hivi viweze kutoa elimu ya ufundi kwa ufanisi zaidi. Je, ni lini serikali sasa itatimiza hiyo azma katika chuo cha wana, maendeleo ya wananchi Njombe mjini? Swali la pili. Ujenzi wa vyo vya wetu wasua sana. Na jimbo la Njombe mjini na shule kumi na moja za sekondari. Na kuanzisha fani ya ujenzi ama umeme gharama yake ni nusu ya gharama ya kujenga maabara ya kemia ama ya biolojia. Je, serikali ipo tayari kuzifanya shule za sekondari Mgola na Ruhololo kuwa shule za sekondari za ufundi kwa fani mbili kwa majaribio yani pilot project. Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia Majibu. Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu maswali mawili yanayongeza ya mheshimiwa Edward Mwalongo kama ifuatavyo. E, kuhusu jitihada za serikali e, katika kuboresha vyo vya maendeleo ya wananchi yani F, FDCs naomba ni mtaarifu mheshimiwa mbunge kwamba e, wizara tayari imepata ufadhili wa kuweza ku, e, kukarabati vyo 30 kati ya tano tulivyonavyo vya wananchi. Lengo ni kuhakikisha kwamba vyo hivi vinarudi e, katika utendaji bora zaidi lakini vile vile ikiwezekana waendelee vile vile kutoa elimu ya, ya ufundi kama alivyosema mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo kuhusu chuo chake cha Njombe mjini ni mueleze tu kwamba ni fursa imejitokeza kwamba tayari tumepata dola milioni 120 e, kwenye ambao kwenye, kwenye mradi wanaoitwa Education and Skills for Jobs e, for Productive Jobs ESPJ ni mueleza tu kwamba fedha hizi zinapatikana lakini kwa ushindani. Kwa hiyo hata chuo chake cha Njombe mjini inabidi washindane kuomba fedha hizi e, ili wizara 
iweze kuja kufanya tathmini na kuangalia e, kama ni chuo ambacho kinahitaji kukarabatiwa. Kwa hiyo ni fursa ambayo ipo. Kwa hiyo ni mueleza tu kwamba fedha zipo e, tutatangaza muda sio mrefu ili waweze kuziomba lakini ndio tuna mpango wa kurejesha vyo vyote 55 vya wananchi virudi katika hali yake ya, ya zamani viwe vyo vizuri ili viendelee kusaidia kutoa e, mafunzo katika maeneo mbalimbali ya elimu. E, so lake la pili ni kuhusiana waziri naomba ufupishe kidogo majibu. Ana. E, kusiana na shule zake za sekondari za Mgola na Luhoroho e, kubadilishwa kuwa E, kuruhusiwa kuwa shule za ufundi ili linajadilika ni muombe mheshimiwa waziri e, kwa kama wao kama njoo mjini wanakubali vibalike kuwa e, shule za ufundi sisi tuko tayari kama wizara tufanye majadiliano na kwa hakika ita, itawezekana Mheshimiwa Rafael Chegeni swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi niulize swali kidogo dogo la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker katika swali namba 75 na 76 ni yanafanana. Lakini mheshimiwa naibu waziri katika majibu yake ambayo ni mazuri sana amesema kwamba palipo na wananchi na kama wamehamasika na wameshajitolea kuanza kazi za ujenzi wa vio kama hivi serikali iko tayari kuweza kuwapa mkono. Katika jibu la, la bunge lopita serikali iliyokubaliwa na nchi wa wilaya Butenga eneo kwa ajili ya kuanzisha chuo cha fundi stadi yani Veta je wazo la serikali bado liko pale pala au limebadilika Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia majibu kwa kifupi Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la mheshimiwa Chegeni kama ifuatavyo e, kama kama alivyosema mwenyewe e, kama tayari kuna kuna ahadi thabiti ya serikali kuhusiana e, na chuo chake cha Veta Busega leo hii haiwezika kwa hiyo mimi na yeye tuendelee na majadiliano e, tokea nilipo tulipoacha kutoka kwa wenzetu ili tuone namna bora ya kutekeleza ahadi hiyo Asante sana mheshimiwa Anton Koms wali fupi Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kuniona e, kwa kuwa hivi karibuni kupitia e, serikali kupitia waziri Jafo ilitangaza kwamba au ilitoa agizo kila mkoa utengeneze viwanda e, mia moja na kwa kuwa e, vio hivi vya ufundi ni muhimu sana sasa ni lini serikali itaanza kutoa ruzuku kama ilivyokuwa ikiahidi mara kwa mara kwenye vile vio ambavyo ni vya wananchi e, kule kwangu kuna vio vya mawelas e, KVTC imani ili azma hiyo ya serikali iweze kutimia haraka Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la Anthony Komu la Mheshimiwa Anthony Komu kama ifuatavyo Kama nilivyoeleza katika moja kati ya maswali yangu majibu yangu leo kwa kuanzia tunaanza na ukarabati kabla tujaanza kufikiria kutoa ruzuku tunaanza kwanza na ukarabati kama nilivyosema tumepata dola milioni mia na ishirini Nelson Mwakangata mbunge wa viti maalum sasa aulize swali laki anamuliza mweshmiwa waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano serikali ilipanga kujenga na kupanua uwanja wa ndegi wa sumba wanga mgini je nilini ujenzi huo utakamilika pamoja na kuwa lipafidia wananchi wana uzunguka uwanja huo mweshmiwa na ibu speaker Kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu swali la mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker mradi wa ukarabati wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga upo kwenye hatua ya manunuzi mkataba wa usimamizi wa kazi ya ujenzi ulitoa saini baina ya serikali na kampuni ya SMEC kutoka Australia mwezi Oktoba mwaka 2016 aidha Mwezi Juni 2017 serikali ilitiana saini mkataba wa ujenzi wa ukarabati wa uwanja huo na Mkandaraz kampuni ya Sino Shine Overseas Construction and Investment East Africa Limited kutoka nchini China. Utekelezaji wa mradi huo ut, utakapoanza unategemea kukamilika ndani ya miezi 18. Kazi ya ujenzi wa uwanja huo zitaanza mara baada ya serikali kukamilisha taratibu za malipo ya fidia 
kwa wananchi wanaostahili kulipwa ili waondoke kupisha ujenzi wa uwanja. Mheshimiwa Naibu Speaker, maandalizi ya ulipaji wa fidia kwa wananchi watakaoathirika na mradi huo yapo katika hatua ya uhakiki wa mwisho kabla ya ulipaji wa fidia kuanza. Mheshimiwa Bupe Mwakangata, swali la nyongeza. Asante ya mshimiwa naibu speaker kwa kulipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza. Kwa kuwa wananchi hao walifanyiwa tasmini ya muda mrefu mpaka sasa hivi hawajalipwa. Nataka kujua, je, ni lini serikali sasa itawalipa wananchi hawa? Swali la pili. Kwa kuwa wananchi hao walifanyiwa tasmini muda mrefu ya nyumba zao na wameshindwa kuziendeleza na kufanya maendeleo. Sasa nataka kujua serikali iko tayari kuwaongezea tasmini ya fidia ili walipwe kiasi kikubwa. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu. Mheshimiwa naibu speaker napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Bupe ele, ele, kama ifuatavyo. Uh, kwanza ni mpongeza sana mheshimiwa mbunge kwa kufuatilia maendeleo mbalimbali mbali, e, kwa wananchi wake. E, ninafahamu nina kwamba hivi karibuni tu mheshimiwa waziri alitembelea eneo hili na walizungumza na alipata pia taarifa kwamba muda sio mrefu wakati wote wananchi watalipwa hizi fidia. Kwa hiyo ni muombe tu mheshimiwa mbunge avute subira wakati hatua za kukamilisha e, ili tuweze kuwalipa wananchi wale na ujenzi uweze kuanza basi avute tu subira na wananchi wa wa, wa, wa Sumbawanga na washukuru kwa uvumilivu lakini pili mheshimiwa e, mheshimiwa naibu speaker e, kulipa kwa ziada inategemea na, na, na sheria yenyewe na utaratibu wenyewe kwa hiyo hii ni swali ni mwahidi mheshimiwa mbunge labda kama kuna swali itakuwa na ulazima basi tuzungumze tuone kwamba e, je wanastahili kulipwa ziada kutokana kuchelewa au iko katika hali gani asante sana mheshimiwa naibu speaker Asante sana tunaendelea na Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Mheshimiwa Munde Tambo ya Abdala, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Anauliza pamoja na jitihada za serikali na miliki ya kiwanda cha nyuzi Tabora ambazo zimewezesha kiwanda hicho kuwa katika hali ya kufanya kazi bado kinakabiliwa na ukosefu wa soko la bidhaa zake. Je, ni kwa nini serikali isikipatie hadhi ya kiwanda hicho, hadhi ya EPZ? Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa viwanda biashara na uwekezaji napenda kujibu swali la mheshimiwa Munde Tambwe Abdala mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kiwanda cha nyuzi cha Tabora kilisajiliwa na serikali tarehe 17 mwezi wa nane mwaka 1977 kwa lengo la kusokota nyuzi za pamba ili kuuza kwenye viwanda vya nguo vya ndani ya nchi na ziada kuuzwa nje ya nchi Kiwanda hiki kilianza kazi rasmi tarehe moja mwezi wa, wa kwanza mwaka elfu moja mia tisa tisini kikiwa na uwezo wa kuzalisha tani milioni sita nukta mbili mbili kwa mwaka na kwa ajili zaidi ya watu elfu moja. Kiwanda hiki baadae kilibinafsishwa kwa mtindo wa kuuza mali ya yani disposal of assets kupitia loans and advances realization trust hadi mwaka elfu mbili na nne kilipo pata mnunuzi. Mweshmua naibu speaker. Mnunuzi huyo MS Rajani Industries alinunua kiwanda hicho kwa thamani milioni moja na nusu ambaye baadaye pia alishindwa kuendesha kiwanda hicho. Mwezi Julai mwezi Julai hadi Septemba mwaka 2017 alijitokeza mwekezaji na kufunga mitambo midogo kwa ajili ya kutengeneza kamba na vifungashio kwa mazao kama tumbaku na korosho. Aidha ameanza mchakato wa kufufua kinu cha kuchambulia pamba cha manongo Manonga ambacho rajani ni miliki mbia na chama cha Igembe Nsambu Cooperation Union kwa asilimia themanini na mwenzaki asilimia ishirini. Kuhusu kiwanda kusajiriwa chini ya mamlaka ya IPZ na washauri wa wekezaji wa wasiliani na IPZA. Mweshmua na IP Speaker, ili kiwanda kiweza kusajiriwa chini ya mamlaka ya IPZ kinatakio kukithi vigezo vifuatavi. Moja kuwa na uwekezaji mpya ikiwa ni pamoja na mashine na pili kuwa na mtaji usiopungua dola za kimarekani milioni tano. tatu kuwa na uhakika wa soko la nje nne kuuza asilimia themanini ya bidhaa zake nje ya nchi 
na tano kuwa na uhakika wa kutoa ajira mpya zisizopungua mia tano tofauti na ajira zilizopo sasa. Hivyo na washauri wawekezaji kupitia vigezo hivyo utathmini na hatimaye kuwasilisha maombi ya kusajiliwa kwenye mamlaka ya IPZ. Mheshimiwa Munde Tambo ya Abdalla swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi niuze maswali madogo mauri ya nyongeza. Mauri ya mheshimiwa naibu waziri wa viwanda napenda kuuliza maswali kama ifuatavyo. Kiwanda cha nyuzi cha, cha Tabora kinazalisha vifatiba ambavyo vinatengenezwa na pamba yetu inayolimwa hapa hapa nchini. Inazalisha vifaa kama pamba, bandage na nyuzi. Je, kwa nini serikali kupitia MSD isinunu, isimuunge mkono Mheshimiwa Rais maneno yake aliyotamka Mwanza na kununua vifaa tiba kwenye viwanda vyetu vya ndani hususan Tabora badala ya kuagiza nje ya nchi? Swa, kiwanda hicho kina uwezo wa kutengeneza uniform sare za wanafunzi. Kwa nini sasa serikali Istoe istoe agizo badala ya kununua sare za shule sehemu tofauti tofauti sare za shule zinunuliwa kwenye viwanda vilivyopo nchini kwanza kuchochea uchumi lakini pia kupanua ajira hususan katika mkoa wetu wa Tabora ambao kwa kweli hauna viwanda vya kutosha ninaamini vijana wetu wa Tabora watapata ajira ya kutale zitanunuliwa katika kiwanda hicho cha nyuzi cha mkoa wa Tabora sana Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda biashara na uwekezaji majibu Asante sana mheshimiwa naibu speaker naomba nijibu maswali ya nyongeza ya mheshimiwa Munde kama ifuatavyo Ni kweli kabisa iko haja ya kuunga mkono jitihada zinazofanywa na viwanda vyetu nchini ikiwemo vifatiba Kimsingi vifaa hivi wakati eh, viwanda hivi wakati vinaanzishwa vilikuwa na lengo ya kusaidia kutoa malighafi katika viwanda vingine lakini baada ya kuanza biashara huria na mikataba mbalimbali tuliyosaini kimataifa tumejikuta kwamba baadhi ya viwanda vyetu vinashindwa kuzalisha kutokana na wadau waliokuwa wanunua vifaa hivyo kutoka kwao wanaamua kuagiza kutoka nje ambalo wizara tayari tumeshaliona na tunalifanyia kazi lakini vile vile kuimarisha masoko ya ndani na nje. Kwa hiyo kitengo chetu kitaendelea kufanyia kazi eneo hilo na hivyo ni waombe MSD waweze pia kufuatilia na kuweza kununua kwa katika kiwanda hiki. Na sisi wenyewe tutafuatilia. La pili kuhusu uniform. Niombe vile vile kuwashawishi wadau mbalimbali ambao wanatumia uniform zinazofanana na vile zinazozalishwa katika kiwanda hiki waweze kukipatia kipaumbele pamoja na viwanda vyetu vingine ambavyo viko huko nchini ombe wa Tanzania wote kupenda bidhaa zetu kwanza tufahamu kwamba viwanda hivi vinapokufa vinakosesha ajira kwa watu wetu na kwa kweli uzalendo ni kutumia mali zetu za ndani Asante sana mheshimiwa waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Asante mheshimiwa naibu speaker nichukue fursa hii kumshukuru na kumkaribisha naibu wangu mpya e, napenda nitoe jibu la nyongeza kuhusu viwan vidhaatiba za Tabora Textile Nimshukuru mheshimiwa mbunge Tambwe kwa jinsi alivyopigana kufufua kiwanda hiki watu wa Tabora watakukumbuka lakini nataka nisisitize ni, ni tamko la mheshimiwa rais kwa hiyo wawekezaji wa Tabora Textile na wote mnaozalisha vifaatiba niendeni sasa hivi MSD msisubiri MSD iwafuate ni agizo la rais kwamba MSD kwanza inunue vifaa vinavyotengenezwa hapa ndio maana ya kutenga bilioni tisa kwa ajili ya tiba kwa hiyo wote niendeni mkanunue vifaa pale mkauze vifaa vyenu pale kwa kufata taratibu sasa kuhusu ili la uniform Hii wazo la uniform na kushukuru mheshimiwa watambwe maamuzi yetu sasa tutaleta mapendekezo kwenu na watu wasuletee mambo ya WTO tukiweza kununua uniform kutoka kwenye viwanda vyetu vya nguo tutaweza kuchochea viwanda vyetu kufanya kazi na kutumia pamba yetu badala ya kununua nguo zisizofaa zinazotoka nje ya nchi lakini hiyo italeta kelele tunategemea nyewe wabunge mtusaidie kutetea viwanda vyenu vya ndani asante mheshimiwa Asante sana tutaendelea na mheshimiwa Amina Salemo la mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake
Anauliza mkataba wa kimataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu wa mwaka 2006 unazungumza nyaraka zenye hati miliki. Je, ni lini serikali itaridhia mkataba wa kimataifa wa mwaka 2013 ambao unalenga kuondoa vikwazo mbalimbali vinavyozuia walemavu wasioona kupata habari katika mifumo inayokidhi mahitaji yao? Kwanza biashara na wekezaji naomba kujibu swali la mheshimiwa Amina Saleh Mole mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika mkataba wa Marrakesh ni mkataba wenye lengo la kuwawezesha watu wenye matatizo ya za kijamii hivyo kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuwawezesha kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi na kuondoa umaskini hatimaye kuchangia katika pato la taifa Mheshimiwa naibu spika Tanzania kupitia kosota ilisaini itifaki ya Marrakesh tarehe 28 Juni mwaka 2013 Wizara inaandaa mapendekezo ya kuridhia itifaki ya Marrakesh kulingana na taratibu zinavyoelekeza na hivi sasa inakusanya maoni ya wadau kuhusu mkataba huo. Baada ya kukamilika kwa hatua hiyo, waraka wa mapendekezo utawasilishwa baraza la mawaziri na hatimaye kuletwa bungeni kwa lengo la kuridhia. Mheshimiwa naibu spika, ni mpango wa wizara kuleta itifaki ya Marrakesh bungeni haraka iwezekanavyo mara baada ya kukamilisha taratibu zinazotakiwa kufuatwa ili kuridhia mkataba wa kimataifa. Mheshimiwa Amina Molel swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu spika na nashukuru kwa majibu hayo yanayoonyesha jitihada za serikali katika kusaidia uh, watu wenye ulemavu. Mheshimiwa naibu spika pamoja na hayo nina majibu mawili ya nyongeza uh, kama naibu waziri Ningependa kujua sasa time frame ni lini mchakato wa kukusanya maoni ya wadau utakamilika na kwa kuwa ni miaka minne sasa na hasa wenzetu wa, wa, wa Kenya tayari wamesha saini mkataba huo swali langu la pili mheshimiwa naibu spika kuto kusainiwa kwa mkataba huu wa Marrakesh uh, kumesababisha watu wenye ulemavu wasiona kushindwa kwenda na wakati na kuendelea kuwa masikini na hasa kutokana na kukosa fursa mbalimbali za kuji, 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 kujiongezea kipato zinazotokana um, fursa hizo ambazo zinapatikana kwenye maandishi zinazoruhusu ma, zinazohusu maendeleo ya nchi lakini pia ulimwengu kwa ujumla naomba majibu hayo mheshimiwa naibu spika Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda biashara na uwekezaji majibu Mheshimiwa naibu spika kwanza nianzie kum, kumshukuru sana mheshimiwa Mole kwa jitihada kubwa anayoifanya lakini pia yeye mwenyewe atakuwa shahidi Mheshimiwa rais wetu amekuwa ni mdau mkuu namba moja katika masuala yanayohusu watu wenye ulemavu na ndio maana unaona hata kwenye baraza tayari kuna watu wenye ulemavu. Kwa misingi hiyo jambo hili ni sema tu kwamba tunalichukua kwa uzito mkubwa na tutahakikisha kwamba mapema iwezekanavyo baada tu ya kumaliza hili zoezi wanaloendelea nalo lipelekwe kwenye vikao vya wataalamu na kikao cha makatibu wakuu na hatimaye liende kwenye baraza la mawaziri. Mheshimiwa waziri wangu amekuwa akilifuatilia sana swala hili na najua nadhani umeona hata anakuja kusistiza kwamba tutafanyia kazi haraka iwezekanavyo ili watu wenye ulemavu wapate haki zao. Na vile vile nikienda na namba mbili ni kwamba tunatambua watakapoweza kuwa na watakapoweza kupata machapisho ya aina mbalimbali bila vikwazo itawasaidia pia hata wao kuona namna ya kuweza kuondokana na umaskini. Kwa hiyo naomba sana ujue kwamba swala hili tumelichukua kwa uzito mkubwa ikizingatiwa kwamba wote sisi ni walemavu watarajiwa. Asante sana. Tutaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, Mbunge wa Maswa Magharibi, sasa aulize swali lake. Anamuuliza Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, shamba la malisho lililopo katika kata ya Shishiyu, wilaya ni Maswa, linamilikiwa na serikali lakini halitumiki ipasavyo. Je, serikali haioni haja ya kulirejesha shamba hilo kwa Halmashauri ya Wilaya ili lipangiwe matumizi mengine? Naibu spika kwa niaba ya waziri wa mifugo na uvuvi napenda kujibu swali la mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki 
mbunge wa maso magharibi kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kituo cha kumzishia mifugo yaani holding ground cha Chishiu kina ukubwa wa hekta 1444 na ni kati ya vituo 28 vilivyotengwa nchi nzima kwa mujibu wa sheria ya magonjwa ya wanyama namba 17 ya mwaka na tatu kwa ajili ya kukusanya na kupumzisha mifugo inayotoka minada mbalimbali kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa kabla ya kusafirisha mifugo hiyo kwenda katika viwanda vya kuchinja na kuchakata nyama au kusafirisha kwenda nje ya nchi aidha uwepo wa vituo vya kupumzishia mifugo ni hitaji la kimataifa katika biashara ya mifugo zipo sheria mbalimbali za kiwaji huduma unaozingatia viwango ambazo zinasimamiwa na shirika la afya ya wanyama ulimwenguni yani OIE na makubaliano ya kimataifa ya afya ya wanyama na mimea yani sanitary and phytosanitary kwa ajili ya kuchunguza magonjwa hususan yale ya milipuko yanapojitoksa kutokana na kanda ya ziwa kuwa na mifugo mingi na baadhi ya mikoa hii inapakana na nchi jirani hivyo ni rahisi kwa magonjwa ya wanyama ya milipuko kujitokeza aidha kuna mwingiliano mkubwa wa wanyama wafugwao na wanyama pori kutoka hifadhi ya taifa ya Serengeti na pori tengefu la Maswa kutokana na umuhimu wa kituo hiki kwa ajili ya biashara ya mifugo ndani na nje nchi si vema kubadilisha matumizi na madhumuni ya kuanzishwa kwa kituo hiki hivyo eneo hili litaendelea kubaki chini ya usimamizi wa serikali kuu kupitia wizara ya mifugo na uvuvi ili eneo hili liweze kutumiwa na wadau wote waliopo kwenye mnyororo wa kuongeza thamani yani value chain ya mifugo na mazao yake Mheshimiwa Mashimba Ndaki swali la nyongeza Nakushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi niulize maswali mawili ya nyongeza Kwa kuwa shamba hili la shishiu hakuna mifugo inayokusanywa pale na kwa kuwa pia katika master plan ya wizara ya mifugo wana lengo la kuzalisha mbegu na malisho kwa ajili ya mifugo ili kuweza kuboresha ufugaji wetu na kwa kuwa pia lengo la wilaya ya Maswa sio kubadilisha lakini ni kulitumia kwa ajili ya kuzalisha mbegu na malisho je serikali haioni umuhimu wa kufikiria upya uamzi wake huu ili kwamba eneo hili lipewe kwa wilaya sio kumilikisha ili waweze kutumia kwa ajili ya kuzalisha mbegu na malisho kwa ajili ya mifugo swala la pili kuwa pia maeneo kama haya yako mengi nchini Mheshimiwa naibu waziri ametaja vituo 28 lakini pia ziko ranchi nyingi ambazo wala hazitumiki ipasavyo. Serikali inaonaje ikifanya vituo hivi pamoja na ranchi kama vituo vya kujenga uwezo wa wafugaji wetu ili kwamba waweze kuzalisha mbegu na malisho ambao ni changamoto kubwa kwenye nchi Mheshimiwa naibu waziri wa mifugo na uvuvi majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa mashauri Mashimba Ndaki mbunge wa Maswa Magharibi kwa swali zuri kabisa la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker umuhimu wa maeneo haya kama nilivyoeleza katika jibu la msingi bado unabaki pale pale hasa ikizingatiwa ya kwamba tunakwenda katika kipindi cha Tanzania ya viwanda na eneo nyeti kabisa hili la viwanda vya uchakataji na wa, wa, wa mazao ya mifugo ndio hasa unaoangaliwa mheshimiwa naibu speaker nachoweza kumshauri mheshimiwa mashimba mashauri ndaki yeye na wenzake katika halmashauri ya maswa wanaweza kuandaa mbati na wakauwasilisha katika wizara kwa ajili ya kutazamwa kama itawezekana kuweza kuandaa hati ya ma, ya, ma, ya, ma, ya maridhiano kwa maana ya memorandum of understanding kuweza kufanya haya anayoyasema 
ya kuboresha bila ya kubadilisha lile lengo la msingi la kutumika kwa maeneo haya kwa ajili ya mifugo na kuongeza thamani ya mifugo yetu. Na swala la pili hili la ranch. Mheshimiwa naibu speaker naomba niwaambie ni mwambie mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki na waheshimiwa wabunge wote katika master plan yetu ambayo inaendelea kuandaliwa ni kwamba maeneo haya tunawapa umuhimu mkubwa sana na shirika letu la ranch za taifa hivi sasa tuna mpango mkubwa wa kulihuisha na lina mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba ranch zetu zinakwenda kusaidia kuinua tasnia hii ya huduma za mifugo na hatimaye kuleta kipato kikubwa kwa nchi yetu. Asante sana Wizara ya Mali Asili na Utalii Mheshimiwa Joseph Leonard Haule mbunge wa mikumi sasa aulize swali lake. Anamuuliza waziri wa Mali Asili na Utalii wanyama hasa tembo wamekuwa kiaribu sana mazao ya wananchi kwa fidia ya shilingi 2020 kwa heka na hupunguza ushiriki wa wananchi katika kuzuia ujangili ndani ya hifadhi. Je, serikali imejipangaje kukaa vizuri na wananchi wa vijiji vinavyopakana na hifadhi ili kuwa na ushirikiano katika kuzuia ujangili? Ya waziri wa mali asili na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa Joseph Leonard Haule mbunge wa mikumi kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker Serikali kwa kutambua umuhimu wa maisha ya binadamu, mazao na mifugo imeweka utaratibu wa kulipa kifutajasho na machozi kwa, uharabi, kwa uharibifu unaosababishwa na wanyama wanyamapori wakali na waharibifu. Aidha, serikali kupitia halmashauri zake za wilaya na taasisi zilizo chini ya wizara ya maliasili na utalii imekuwa ikichukua hatua mbalimbali mbali, kuelimisha jamii kuhusu uhifadhi na sheria zake ikiwemo za kufukuza wanyamapori mara inapotokea wameingia katika makazi ya wananchi. Mheshimiwa naibu speaker, Wizara itaendelea kushirikiana na wadau wa uhifadhi kutoa elimu kwa wananchi juu ya kutumia pilipili na ufugaji wa nyuki kando kando ya mashamba ili kuzuia wanyama hususan tembo kuingia mashambani. Elimu hii ilianza kutolewa katika vijiji vinavyopakana na hifadhi ya taifa ya Mikumi. Vile vile ili kufanya zoezi hili kuwa endelevu vikundi 23 vilisaidiwa kuanzisha mfuko wa kuweka na kukopa na fedha wanaopata isaidie kuinua kununua baadhi ya vifaa vinavyotumika kuzuia wanyama kuingia mashambani pamoja na kuviwezesha vikundi kiuchumi ili visaidiwe katika kuzuia ujangiri kati ya vikundi vilivyoanzishwa kumi vimepata usajili toka halmashauri ya wilaya na vingine 13 bado vinaendelea kushughulikia usajili wake. Wizara imetoa mizinga themanini kwa wananchi wa kijiji cha Maharaka ikiwa ni kuunga mkono juhudi zinazofanywa na wananchi katika kutekeleza maazimio ya kutumia pilipili na mizinga ya nyuki kuzuia tembo kuingia katika mashamba yao. Vile inaendelea kutolewa katika vijiji vya mikumi, Mkata na Ihombwe ili nao waweze kutumia mfumo wa pilipili katika mashamba. Mheshimiwa naibu speaker, napenda kuzishauri halmashauri za wilaya kwa ajili askari wa nyamapori na kuwapatia vitendea kazi ili waweze kusaidia wananchi pale kunapojitokeza tatizo la uharibifu na mazao na uharibifu wa mazao na mifugo kuvamiwa na wanyamapori. Mheshimiwa Joseph Haule, swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker kwanza nisikitishwe sana na majibu haya ya serikali ambayo wamekuwa yakiajibu mara kwa mara kiukweli yanakatisha sana tamaa mheshimiwa. Ah mheshimiwa naibu spika kwa sasa huu taratibu wa serikali wanaosema ni kifutajasho kwa wananchi ambao wanakuwa wameuliwa na tembo au mazao yameharibiwa kiukweli haina uhalisia na ileti haki kwa wananchi ambao wamekaa kwenye mazingira hayo. Na hii yote inatokana na sheria ya wanyamapori ambayo imeonekana kuwa ina usumbufu na mapungufu makubwa sana. Naomdiza kwa serikali sasa ni lini itaileta sheria hii hapa bungeni ili iweze kubadilishwe ili iweze kwenda na uhalisia na kurudisha fidia na ili neno la kifuta jasho libadilishwe iwe fidia iliyo kwa imetathminiwa kutokana na matatizo ambayo wamepata wananchi. Lakini swali la pili juzi kwa mkia jana katika kiji cha kikwalaza 
pale mikumi ambapo pia mbunge wa mikumi anaishi simba alivamia zizi la, la, la mfugaji anaitwa Agri Rafaeli na kuwa ngombe mmoja pamoja na na, na kujeruhi ngombe wawili sasa haya machatizo na changamoto kama hizi zimekuwa nyingi sana kule mikumi kwenye kata kama mikumi Ruhembe Kidodi Kilangari pamoja na maeneo ya Mhenda Je, naibu wazidi huko tayari kuja kuambatana na mimi kuelekea kule Mikumi ili ukasikilize changamoto nyingi za ambao wamekuwa na kilio cha muda mrefu kutokana na matatizo kama haya ya wanyamapori kabla wajaamua kuchukua sheria zao mikononi kwa kutumia silaha za jadi. Asante. Mheshimiwa Mheshimiwa Haule, hayo maneno yako ya mwisho hapo ya ondolewe kabisa habari ya wananchi kujichukulia sheria mkononi haipo. Kwa hiyo ondolewe na kwenye Hansard na Agiza Katibu. Karibu kat, uh, mwe, uh, naibu waziri. Jamani acheni kelele wabunge amsomi sheria sio wote tulio soma. Kwa hiyo muwe mnatulia tukiwapa haya maneno. Muwe mnatulia tafadhali. Mheshimiwa naibu waziri wa mali asili na utalii Majibu. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii naomba kujibu maswali ya nyongeza Mheshimiwa Matiko ukitulia kidogo tutaenda vizuri huko ndani tafadhali Kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker wizara, wizara yangu iko sasa hivi inafanya inafanya kuhisha tunapitia upya sera na sheria pamoja na taratibu mbalimbali ambazo zinatumika katika kutoa hiki kifu cha dijasho na machozi. Ni hivi karibuni tu tutaileta hii sheria hapa ndani bungeni ili bunge lako tukufu liweze kushauri na liweze kuipitisha. Mheshimiwa naibu spika, kuhusu swala lake la pili kwamba je kwenda kuambatana naye nataka nimwambie tu niko tayari mara baada ya shughuli za bunge kukamilika taambatana naye kwenda kuangalia maeneo hayo yote yaliyoathirika. Mheshimiwa bunge tumefika mwisho wa kipindi cha maswali na majibu taleta kwenu matangazo tulionayo hapa mezani tutaanza na tangazo la wageni na mpenzi mtazamaji wa bunge tv na hapo ndio kipindi cha maswali na majibu kimeisha kwa siku ya leo kinachofuata ni kauli za mawaziri ambapo waziri wa habari utamaduni sana na michezo lakini miswada ya sheria ya serikali ambapo itasomwa mara ya pili kama tia bunge zima na kusoma mara ya tatu mswada wa sheria shirika la mawasiliano Tanzania wa mwaka 2017 the Tanzanian Telecommunications Corporation Bill of 2017 Kukuletea matangazo haya ulikuwa nami Gloria Michael nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu Joseph Masome pamoja na Habibu Upurute kwa lugha za alama na Jane Malumbo mpaka wakati mwingine nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea